allora siamo qui e per, questa presenta, per questa prima presentazione del, di Fabiano che è il responsabile dell'Arezzo per la scuola calcio eh, che, per la scuola calcio qui dell'Olmo Ponte e siamo qui con il signore Alessandro Longo che è il, il direttore tecnico del settore giovanile dell'Arezzo nonché allenatore della Beretti con Massimiliano Ceccherini, direttore sportivo del settore giovanile, poi Fabiano e accanto al nostro presidente, il presidente dell'Olmo Ponte Marco Treghini, il responsabile della scuola calcio dell'Olmo Ponte Fabrizio Malentacca e il responsabile, dirigente responsabile della scuola calcio del settore giovanile Salvatore Di Bella. Io, dopo, dopo che Abbiamo parlato di tante cose, darei la parola a questo punto al signor Alessandro Longo che ci esporrà un po' quali sono un po' i programmi dell'Arezzo, eccetera, eccetera. Buonasera a tutti, eh, sono intanto contento di, di partecipare a questa presentazione. L'Arezzo teneva in modo particolare a questo, a questo evento. Eh, i rapporti ottimi che esistono tra, tra le due società eh, speriamo che siano eh, produttivi eh, nel più breve insomma, tempo, tempo possibile. Eh, siamo qua assieme al direttore sportivo per eh, appunto, eh, rappresentare la nostra vicinanza, il nostro sostegno e eh, augurare un, un grandissimo in bocca al lupo a, a Fabiano, al Presidente, a tutti, a tutti i dirigenti. Eh, speriamo che la nuova, la nuova stagione produca eh, risultati importanti, ma eh, soprattutto che renda più, ancora più solido il rapporto che unisce l'Arezzo Calcio con l'Olmo Ponte. Direttore. Ma io non posso essere che felice di questa diciamo, collaborazione, anzi direi che sono stato insieme al direttore Pieroni un fautore di questa collaborazione perché conosco la società se si pensa che negli ultimi cinque anni io ho fatto il direttore sportivo qua e mi sono trovato eh, diciamo, eh, dire, dire bene è, è poco, eh, ho trovato degli ottimi professionisti, ho trovato delle persone serie eh, capaci e vogliosi di, di restaurare questo rapporto eh, diciamo col, col settore giovanile dell'Arezzo era una prerogativa che abbiamo, che abbiamo deciso di fare niente eh, l'augurio principale come diceva Longo è quello di poter iniziare a collaborare per quanto riguarda l'immediato però che sia una collaborazione seria, duratura perché Comunque ne va, della, ne va anche del futuro di questi ragazzi, dopo tanto l'Arezzo la inizia un percorso di scuola calcio e penso che sia la cosa, la cosa principale, la cosa più bella eh, diciamo per noi come Arezzo e anche per l'Olmo Ponte sia una cosa che va oltre quello che noi abbiamo sempre detto e, e pronosticato. Sì, credo, credo che... Eh, il fatto che ci sia eh, l'orgo che è della Berretti, che si è parlato finora di scuola calcio, eh, sia il direttore sportivo Ceccherini, credo che sia significativo per il discorso che si vuole fare, che soprattutto in Arezzo, ma anche noi vogliamo fare, eh, un discorso futuribile, perché si aspettano, come diceva giustamente l'orgo, eh, si aspettano che decolli questo tipo di, di progetto, magari nel tempo, e si renda produttivo prima possibile. Questo è, è importante, ecco, per sottolineare questa cosa. Quindi ringrazio di essere venuti anche i rappresentanti diciamo, della parte superiore dell'Arezzo, proprio della Berdetti e del settore giovanile in sé. E di Fabiano, prima nella sua conferenza stampa, no? nel suo incontro con gli istruttori del, dell'Olmo Ponte, mi è piaciuto quando ha dichiarato che i ragazzi si devono giocare con il sorriso, no? perché alla fine è, è un gioco, il calcio è un gioco, cioè, detto da lui, Chi non bisogna, brasiliano, eh, bisogna credergli. Brasiliano, no? Eh. no, ma è vero, non è che 
ter, se divertir, se pregar, se não é que chega ali, tira a importância, é fare jogo, é fare kart, o que é importante para o setor Giovanni, segundo mundo. Bem, então, por uma batuta agora com o diretor, né? porque diciamo, o setor Giovanni da Arezzo vem de resultados importantes, onde a Beretti ha sfiorato uhum. i playoff, ma gli allievi e i giovanissimi ci sono arrivati, quindi è un punto di partenza questo. Ma sicuramente è un punto di partenza, ma noi punteremo al potenziamento eh, proprio del settore giovanile, della, della strutturazione, logicamente non butteremo niente di quello che è stato fatto fino adesso perché non sarebbe, non sarebbe né giusto né corretto, però ecco, diciamo potenzieremo il settore giovanile e questo accordo è un, è una cosa, cioè questo accordo è proprio un punto che, che ne va, eh, che va in questa direzione, insomma, ecco, perché logicamente se si struttura dalla base, dalla scuola calcio, se si inizia a, a parlare di scuola calcio vuol dire che l'Arezzo ha proprio interesse e voglia di, di strutturare e di potenziare ancora di più il settore giovanile e le squadre superiori. Grazie. Okay. Ernesto, a questo punto no, a te le conclusioni. No, io le, le conclusioni sono presto fatte, e in bocca al lupo, e buon lavoro. Sempre, sempre con il nostro slogan che ci contraddistingue, il modo migliore, Olmo Ponte, il modo migliore di vivere il calcio. Questa è la realtà. Grazie e buon lavoro.